ili uwe wa kwanza kutazama video zetu tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele itakayotokea asante Nam, wali gani na karibu sana mtazamaji wa Ponce TV. Jina langu naitwa Maria Alphonse. Ninakuletea habari mbalimbali za ndani na nje Tanzania. Lakini kumbuka kama ndo kwanza kabisa unaungana na Ponce TV, nikukaribishe na nikwambie hii ndo sehemu pekee ambayo inaweza kukufanya uweze kupata habari mbalimbali. Nikukaribishe na sasa twende sambamba. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Kangi Lugola amemsweka ndani afisa mtendaji wa kijiji cha Namalebe kata Chitengule Jimbo la Mwibara wilayani Bunda kwa kosa la kutafuna fedha za wana kijiji wilayani humo. Waziri Lugola ambaye ni mbunge wa jimbo hilo alitoa maamuzi hayo katika mkutano wa hadhara na wananchi hao uliofanyika kijijini hapo jana baada ya kuwataka wenye malalamiko maswali pamoja na ushauri watoke mbele ili aweze kuwasikiliza. Baada ya agizo hilo zaidi ya wananchi kumi walijitokeza na kuuliza maswali pamoja na kutoa kero za Tao, ndipo watu saba kati ya waliotoka mbele wakiwa wamepanga foleni kutoa tuhuma mbalimbali kuhusiana na afisa mtendaji wa kijiji hicho Wilbrad Malea kutafuna fedha zikiwemo fedha za maendeleo ya kijiji pamoja na za faini kutokana na mashtaka yanayowasilishwa na wananchi kwake kwa ajili ya usuluhishi pamoja na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu mkazi wa kijiji hicho Simon Joseph alimtuhumu katika mkutano huo mtendaji huyo alimfuata katika kikundi chao cha muungano cha kuweka na kukopesha alisema ana omba kukopa fedha shilingi na moja na kijiji kitarudisha fedha hizo lakini mpaka leo hajazilipa na kutumwa na serikali ya kijiji bali alisema uongo ili ajipatie kwa njia ya udanganyifu pia happiness tabonwa mkazi wa kijiji hicho amemlalamikia mtendaji huyo amechukua mbuzi wake watatu baada ya kushindwa kulipa 1500 akaamua kuwakamata mbuzi hao na baada ya kupeleka 1500 anayoidai mtendaji huyo akashindwa kuarudisha mbuzi hao kwa kuwa ali wauza na pesa kuzitafuna. Wananchi hao walimlalamikia Waziri Lugola kuwa mtendaji huyo wanapopeleka mashtaka yao watuhumiwa upigwe faini lakini fedha ikitolewa haiendi mfuko wa maendeleo ya kijiji bali fedha hizo uzitumia mtendaji huyo. Pia mtendaji huyo analalamikiwa kuchukua simu ya mkononi ya Joseph Jeffrey ambaye alipoamia kijijini hapo aliambiwa alipe shilingi 1500 ikiwa ni malipo kwa ajili ya maendeleo kijijini hapo. Hata hivyo fedha hiyo hakuwa nazo ndipo mtendaji huyo akamnyang'anya simu yake. Wakati wananchi hao wanatoa malalamiko hayo, mtendaji huyo alikuwa mbele katika mkutano huo baada ya kuitwa na waziri Lugola ili aweze kujibu tuhuma hizo zikiwemo za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyi pamoja na kuadhulumu wananchi mbalimbali kijijini hapo. Akijibu tuhuma hizo, mtendaji huyo Melea alizikana tuhuma hizo na baada ya kubanwa huku wananchi hao wakieleza kwa mifano ndipo akakiri kutafuna fedha za wananchi hao na akaahidi katika mkutano huo atawalipa wananchi wote wanaomdai. Baada ya kukiri ndipo waziri Lugola akamwita mkuu wa kituo cha polisi Kibara wilayani Bunda mkaguzi Boniface Mwalupale ili polisi waliopo katika mkutano huo wamkamate mtendaji huyo na akafunguliwa mashtaka endapo atashindwa kuwalipa wananchi mbalimbali wanaomdai kama alivyokiri. Ndugu wananchi, kwa nini hawa viongozi mnaowachagua wanakuwa sio waadilifu? Nimefanya mikutano katika vijiji mbalimbali mbali nimekutana na changamoto kama hii na pia katika kijiji ambacho tumetoka mtindaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kijiji hicho wametafuna fedha za mchanga zilizotolewa na kampuni inayojenga barabara ya Bunda hadi Kisoria tunaenda wapi ndugu zangu viongozi wa dokozi kama hawa lazima wakamatwe najua polisi mna hamu ya kukamata mhalifu mkamateni ili akaeleze hizo fedha alizipeleka wapi na kwa nini alizitafuna fedha za wanakijiji maneno hayo si ya wangu bali maneno hayo aliweza kusema muheshimiwa Lugola akizungumza saa mbili baada ya kumkamata mtuomiwa huyo mkuu wa kituo cha polisi Kibara OCS Mwalupale alisema mtendaji huyo anadaiwa zaidi ya shilingi laki tatu lakini mpaka sasa ameshatoa laki mbili na F6 hata hivyo hawajamwachia bado yupo polisi mpaka atakapomaliza kulipa madeni yote hapa namnukuu aliweza kusema hivi bado hatujamtoa mtuhumiwa huyo ambaye amejipa 
kujipatia fedha kwa njia udanganyifu na utapeli. Mpaka sasa tayari ametoa shilingi laki mbili na F6 bado mbuzi watatu hajalipa. Maneno hayo si ya kwangu bali maneno hayo nimeweza kumnuku uh, OCS Mwalupale. Lugola anaendelea na ziara yake ya kutembelea vijiji vyote jimboni kwake Mwibara akisikiliza kero za wananchi pamoja na kuhamasisha kilimo cha mazao ya pamba, mahindi, mpunga viazi na mengineyo ambayo wakazi wa jimbo lake wanalima mazao hayo kwa wingi. Asante sana kwa wewe ambaye umeweza kuwa nami mwanzo mpaka hapa naposema bye bye. Kumbuka kwamba jina langu naitwa Maria Alphonse nikutakia siku njema. See you next time. Bye bye. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante.